Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru. ते हैं गाते हैं नाचते हैं क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है लेकिन इस आलीशान महल में रहने वालों की दुनिया ही निराली है ये लोग खुद को कहते आ रहे हैं हम हैं लाजवाब ये हैं ठाकुर करण कुमार सिंह अपने खानदानी उसूलों के पाबंद मनोरंजन इनकी नजर में गैर जरूरी चीज है गोया कि समय की बर्बादी ये जीते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और वो भी एक मशीन की तरह गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब गुड मॉर्निंग आप 20 मिनट लेट आए सॉरी ठाकुर साहब एग्रीमेंट साइन करने के लिए सिर्फ दो ही मिनट लगेंगे आई एम वेरी सॉरी हमारी दूसरी अपॉइंटमेंट है सरकार 25 लाख की डील है 25 करोड़ की भी हो हम अपने उसूल नहीं तोड़ सकते जिसको वक्त की कदर नहीं हमें उसकी कदर नहीं ड्राइवर ये हैं करण कुमार सिंह के छोटे साहबजादे ठाकुर पवन कुमार सिंह बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह <laughs> दीवान अंकल यहाँ कौन हंसा किसने हमारे असूल तोड़े पवन बेटे इस महल में कोई नहीं हंस सकता कोई नहीं तो फिर ये आवाज कैसी थी पवन साहब इस महल के बाहर एक पागल बैठा रहता है वही हंसा करता है पागल ही हंसते हैं चल जूनियर और ये है इस खानदान की परंपरा को तोड़ने वाले ठाकुर करण कुमार सिंह के बड़े साहबजादे ठाकुर अमर कुमार सिंह इन्हें हर उस चीज से लगाव है जिससे इनके पूर्वजों को नफरत थी उन्हें प्यार से नफरत थी और इनके लिए प्यार जिंदगी है <laughs> मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम महल की रंगीनी में खोए थे महल अरे भूत बंगला बोलो भूत बंगला मेरा तो दम घुटता है वहां लेकिन जब मैं तुम्हारे पास होता हूं तब मुझे महसूस होता है कि मैं भी एक जिंदा इंसान हूं
में शानदार हवेली और एक तबाह कारोबार हमारे पुरखों ने अपना खून पसीना एक करके बनाया है वो वक्त की कदर करना जानते थे मगर हम देख रहे हैं कि तुम भांडों में राशियों के रास्ते पर चलकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो हजार बार हमने तुम्हें समझाया है कि तुम ठाकरों की औलाद हो हमारे खानदान में गाना सुन तो सकते हैं लेकिन गाते नहीं हम लोग नाच देख सकते हैं पर नाचते नहीं हम लोग साथ सुन सकते हैं पर बजाते नहीं कान खोल कर सुन लो हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं आइंदा इस घर में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए बजाओ लो बजाओ नहीं हमारे खानदान में गाना सुन तो सकते हैं लेकिन गाते नहीं हम लोग नाच देख सकते हैं मगर नाचते नहीं हम सांस सुन तो सकते हैं मगर बजाते नहीं बहुत सही जा रहे हो तोता राम सिंह जी हमारा नाम तोता राम सिंह नहीं ठाकुर पवन कुमार सिंह है अनुष्ठान जल्दी चलिए दीवान अंकल चल रहे हैं बेटे गुड मॉर्निंग डैड गुड मॉर्निंग बेटे गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग दीवान जी अमर कुमार सिंह नहीं आए अभी तक कार मैंने सारी हवेली छान मारी अमर कुमार सिंह जी कहीं नजर नहीं आए क्या तो फिर कहाँ है
नागिन किसकी औलाद है हुजूर, ये मेरी बड़ी बेटी है ज्योति आपकी दासी है मालिक मालिक के बच्चे हराम ज़ादे, अपनी औकात मत भूलो हमने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इंसानियत के नाते या खेमे गाड़ने की इजाजत दी और तुमने हमारे आसानों का यह बदला दिया अपनी इस बेटी के जरिए हमारे बेटे को फांसना चाह नहीं पिताजी बात ऐसी नहीं है खबोश बदतमीज अगर एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो कल उधेर के रखूंगा और कल सुबह होने के बाद अगर तुम में से एक भी आदमी मुझे यहां दिखाई दिया तो जिंदा करवा दूंगा चलो यहां से के लिए बेटा यह फैसला करने से पहले जरा सोच लो हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कोई मुसीबत नहीं खड़ी होगी बापू हम यहां से दूर अपनी कई दुनिया बसाएंगे जहां हमारे और ज्योति के बीच कोई दीवार नहीं बन सकेगा पूज्य पिताजी मैं जानता हूं कि मैंने अपने शौक के हाथों मजबूर होकर आपके उसूलों को ठेस पहुंचाई है लेकिन यह भी सच है कि मैं आपकी पाबंदियों का बोझ भी नहीं उठा सकता इसलिए मैं यह घर छोड़ने पर मजबूर हूं आपका अमर मेरा ख्याल है सरकार इजाजत दें तो पुलिस में रिपोर्ट करा दी जाए नहीं दीवान जी हम अपने खानदान की जगह सही नहीं चाहते जो औलाद हमें और हमारी परंपरा को भुला सकती है हम भी ऐसी औलाद को भुला सकते हैं पवन दीवान जी जी सरकार जिस माहौल में अमर का चलन बिगड़ा है हम नहीं चाहते कि पवन की परवरिश भी उसी माहौल में हो पवन की तालीम अब यूरोप में होगी फौरन उसे लंदन भेजने का इंतजाम किया जाए ठाकुर करण कुमार सिंह के सपूत ठाकुर पवन कुमार सिंह पंद्रह साल लंदन में तालीम हासिल करने के बाद अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वापस आ रहे हैं पधारिए धरती पर पैर रखकर धरती की शोभा बढ़ाइए महाराज क्या शान है लंदन की सर्द हवाओं ने गर्दन में कुछ ज्यादा ही अकड़ पैदा कर दी है वह जीते रहो थैंक यू पिताजी देख लीजिए हमने आपके पवन को 
आपके उसूलों के सांचे में ढाल दिया है बिल्कुल पिताजी यूरोप में भी जब उन्होंने हमसे पूछा कि हमने इतना बड़ा बिजनेस नंबर कैसे बनाया इसके पीछे राज क्या है तो हमने उन्हें अपने खानदान के तीन असूल बताए नंबर वन अच्छी तालीम नंबर टू अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना नंबर थ्री हंसने और गाने जैसे बेकार चीजों में कीमती वक्त बर्बाद न करना गुड और उसके बाद पिताजी हम जहां जहां गए हमारे तारीफ के पुल बांध दिए गए हमारा शानदार स्वागत किया गया हमारे खानदान का एक उसूल ये भी है अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी नहीं करते हम अपनी तारीफ में कहे हुए शब्द वापस लेते हैं पिताजी सर कौन हो तुम ये तुम्हारा सेक्रेटरी है वेल well, तुम्हारा नाम क्या है जी सेवक का नाम है मरोड़ी मल करोड़ी मल घटघट राम मक्खन वाला इतना लंबा नाम पुकारते पुकारते हमारी आधी जिंदगी गुजर जाएगी डू अंडरस्टैंड दैट तुम अपना नाम छोटा कर दो <laughs> सरकार मुझे एम जी एम कहकर पुकार सकते हैं एम जी एम ओके वॉट नेक्स्ट आपको ऑफिस का प्रोग्राम बताना है कमॉन गुड मॉर्निंग सर ये कुर्सी किसका इंतजार कर रही है गुड मॉर्निंग मिस्टर राम किशन ऑफिस आने का वक्त क्या है जरा बीमार हूँ सरकार हम तुम्हें बीमार होने की तनख्वाह नहीं देते बीमारी तो भगवान के हाथ में है सरकार तो फिर भगवान की ही नौकरी कीजिए हमारे पास कीजिए सरकार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भूखों मर जाएंगे हम तुम्हें आखिरी वार्निंग देते हैं और ये वार्निंग तुम सबके लिए अंडरस्टैंड दैट ये सर कहता है भगवान की ही नौकरी करो जैसे भगवान ने दुकान खोल रखी है आदमी है या राक्षस यस सर सेंड इन स्टेनो प्लीज सर वो अभी तक नहीं आई व्हाट डू मीन वो जैसे ही आए उसे अंदर भेजो अंडरस्टैंड दैट यस सर वेलकम ब्यूटी क्वीन सुलदी डार्लिंग बिग बॉस एस कम और बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं hmm? पहले मैनेजर को तो तुमने अपनी अदाओं से एलबीडब्ल्यू कर दिया था हम तुम्हारा लोहा मान जाए सुजी अगर तुम इस ठाकुर खानदान के सपूत को अपने बेपना हुस्न और चटपटी अदाओं से क्लीन बोर्ड कर दो मिस्टर खुशहरी लाल ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है अगर एक हफ्ते के अंदर सूजी से सुजी डार्लिंग ना बन जाऊं तो मेरा नाम फिर सूजी को नहीं समझे अब देखते हैं किसकी विकेट गिरती है मॉर्निंग सर वेलकम सर हु द हेल आर यू जी मैं आपकी स्टैनो हूँ देन वाई यू लेट जी पानी बहुत बरस रहा था इसलिए जरा पानी बरसे या तूफान आए आई डोंट केयर चाहे तुम्हें स्विमिंग करके ऑफिस क्यों आना पड़े बट यू मस्ट बी ऑन टाइम यू अंडरस्टैंड दैट यस सर यस सर तुम जा सकती हो लिसन जी कल से तुम ऑफिस ऐसे लिबास में नहीं आओगी यू आर नॉट ऑन अ फैशन परेड डू यू अंडरस्टैंड दैट यस अरे हरि ये कैशियर साहब को दे दो और उनसे कहो कि वर्कर्स की पगार बांट दें मैं पवन बेटे से मिलकर आता हूँ अच्छा सर नमस्ते कोविड की पार्टी को माल भेजा जी वो आज जाएगा कल क्यों नहीं भेजा जी वो क्लियरेंस नहीं हुआ था ओके यू कैन गो मैनेजर मैं कुछ कहना चाहता हूं यस yes. शायद तुम्हें याद हो बचपन में तुम मेरी गोद में खेला करते थे और मुझे मुझे अंकल कहा करते थे बेटे हाँ अंकल मैनेजर नहीं मैनेजर नहीं लुक ओल्ड मैन नौकर और मालिक का फर्क पहचानो आई एम द बॉस एंड यू आर द मैनेजर नो ब्लडी बेटे नो ब्लडी अंकल यू अंडरस्टैंड दैट ओनली कॉल मी सर जा सकते हो हमें याद हमारी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने आपकी बहन सुकुमारी क्या नाम है राजकुमारी का ये राजकुमारी मीनाक्षी उसे प्यार से हम मीना कहते हैं मीना मीनाक्षी 
आपकी माताजी ने हमारी धर्म पत्नी से पवन का हाथ उसके लिए मांगा था जी हाँ वही याद दिलाने हाजिर हुआ हूँ क्यों नहीं हाँ पंडित जी जी शुभ मुहूर्त देखिए कौन सा है बालक पवन सिंह कन्या राशि बालिका मीनाक्षी सिंह राशि इनके ग्रहों के अनुसार बराबर बसंत पंचमी के बाद आप कन्या अवलोकन कर सकते हैं पवन कुमार सिंह जी बारह नवंबर को आपके पास पहुंच जाएंगे पंडित जी जी तारीख कुछ पहले नहीं हो सकती दिलावर सिंह जी हमारे खानदान का एक उसूल ये भी है कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते वाह बहुत अच्छा उसूल है हजूर ये वो तारीख की पिस्तौल है जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाकर टिपू सुल्तान को भेजा था और ब्रिटिश वाइस रॉय से होते हुए हमारे घर आने तक आ पहुंची और अब हम इसे कुंवर पवन कुमार सिंह जी की नजर करते हैं थैंक यू ये हार हमारी तरफ से राजकुमारी मीनाक्षी के गले में पहना दीजिए और ये लाख रुपए उस पर से निछावर करके भिखारियों में बांट दीजिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ये लो दमानी सेठ संभालो अपना हार मगर इसे बेचना मत शायद इसकी जरूरत फिर पड़ेगी तो जरूरत पूरी करते करते मारो तो दीवारों निकल जाओगे और बड़ी मेरा सवा लाख और ढाई लाख मारो हमारा चालीस हजार पच्चीस हजार मेरा ये रहे सत्तर हजार रूपए अपने अपने हिसाब से आपस में बांट लो ओ खोजी वो तो ठीक है हमारा पूरा रकम कब मिलेगा शादी के बाद फटाफट अब आप लोग जा सकते हैं मैं जरा थक गया हूँ मुझे आराम की जरूरत है वाह तिलावर सिंह वाह नए नोटों की खुशबू से बढ़कर दुनिया में और कोई खुशबू नहीं तेरा हम भी तो सुंगे इस अनोखी खुशबू को तुम कब आई क्लब से जब तुम उन गधों को चारा डाल रहे थे मगर उस चारे में से भी तीस हजार बचा लिए पूरे एक लाख रुपए दिए थे तुम पर निछावर करने के लिए ढाई सौ रुपए के नकली पिस्तौल के बदले में ये सौदा कुछ बुरा नहीं भाई किसके हो और क्या लाए हो दिखाओ निकालो यू लाइक इट ब्यूटीफुल कम से कम पचहत्तर हजार का होगा कहो तो त्रिकम भाई जोरी से बात कर लू करोड़ों पर हाथ मारना है तो हजारों की मत सोचो शादी वाले दिन ये हार गले में ना हुआ तो इज्जत का ढोल चौराहे पर बजेगा सरकार ये गोवा से रजिस्टर्ड लेटर आया है गोवा से जी हाँ सरकार किसका खत है पिताजी जिसे हम पंद्रह साल पहले भूल चुके थे अमर भैया का हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहा जी ये खत पढ़ लो पूजिए पिताजी नमस्ते ये खत आपको मेरे मरने के बाद मिलेगा आपकी बहू ज्योति का चार साल पहले देहांत हो चुका है आपका एक पोता है बबलू वो मेरी साली दिलरूबा के पास गोवा की बंजारा बस्ती में रहता है मेरी अंतिम इच्छा यह है कि आप खुद उसकी परवरिश करें वो जो कुछ भी है आप ही का खून है पवन तो अब जवान हो गया होगा वो मुझे अक्सर याद आता है भाई हूं ना भगवान उसे सुखी रखे गलत या सही मैंने आपका दिल दुखाया है आपकी औलाद हूं माफ कर दीजिएगा आपका अमर उसने हमें माफ करने के लिए लिखा है हम उसे माफ करते हैं बेटा पवन तुम गोवा जाकर हमारे पोते को ले आओ जी
कमेटी ने बंजारा बस्ती की उमर खयाम की झांकी को जिसे मशहूर कलाकार दिलरुबा ने कंपोज किया है उसे फर्स्ट करार दिया है ये आई तुम्हारी बंजारा बस्ती कितने पैसे हुए जाओ माफ किया अरे पी रखी है क्या आज गोवा में किंग मोमो का राज है सब पी रहे हैं तुम भी पियो पियो शराब यू रास्कल मी रास्कल नो पास्कल माय नेम जॉन पास्कल माय होम गाटा माय होम पी के श्री आइए सर मिस्टर श्रीवास्तव आप कौन है खैर कोई भी हो केस क्या है खैर कोई भी केस हो हम उसे सब सॉल्व कर देगा इस एरिया का सबसे बड़ा एडवोकेट बी के हैया हैया श्रीवास्तव बी ए एल एल बी हाई कोर्ट मैं केस लेके नहीं आया हूं आप बता सकते हैं कि ये दिलरुबा कहा रहती है दिलरुबा अरे वो जालिम हमारे दिल में रहती है गिलास में रहती है तो बाटल में रहती है <laughs> दिल रुबा ये तुम ये तुम तो अमर भैया बजाते थे कहीं ये बबलू तो नहीं मुन्ना तुम्हारा नाम क्या है बबलू बबलू हम तुम्ही से मिलने आए हैं आप कौन हैं ये तुम्हारे अंकल हैं बेटे अंकिल हम्म और हम तुम्हें लेने आए हैं अरे अरे सुनो बबलू अरे कौन हो जी तुम जो यहाँ कर रिश्तेदारी जताने लगे ये ठाकुर पवन कुमार जी हैं बबलू के चाचा और अमर कुमार जी के सगे भाई ओ सगे भाई अब तक कहा मर गए थे ए लड़की तमीज ऐसी बात करो दीदी मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ घबरा मत तुम अंदर जाओ तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता जाओ देखिए आपने बबलू की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की इसलिए हम चाहते हैं आज तक आपका जितना रुपया बबलू पे खर्च हुआ हो आप हमसे ले लें इसके अलावा अगर आपको और भी रुपया चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है आप सरमादार लोगो की जिंदगी में तो रुपया ही सब कुछ है मगर ये मत भूलो प्यार और मोहब्बत जैसे इंसानी रिश्तों को रुपयों ऐसी नहीं तोला जा सकता बबलू हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और उसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती समझे बबलू हमारा खून है उसे हमसे भी कोई जुदा नहीं कर सकता समझी तुम बबलू को नहीं ले जा सकता है कभी नहीं ले जा सकता है हमें बबलू को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता क्या बोले कोई नहीं रोक सकता अजी हम पूरे बस्ती वाले मिलकर रोकेंगे समझे गुंडागर्दी करोगे क्या अरे जरूरत पड़ी तो इससे भी पीछे ना हटेंगे मिस्टर तुम्हारे पास क्या सबूत है की तुम अमर के भाई हो 
ये खत जो अमर कुमार ने अपने हाथों से लिखा है खत से काम नहीं चलेगा बबलू को ले जाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर भी चाहिए है? वो भी आ जाएगा एमजीएम कमान अगर जरा सी भी शर्म होगी तो वापस नहीं आएगा वो आएगा और इस बार कानून का सहारा लेकर आएगा क्योंकि जो खत उसके पास है ना अमर के हाथ का लिखा हुआ वो किसी वसीयत नामे से कम नहीं है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता यहाँ तक भी कहे श्रीवास्तव एडवोकेट हाईकोर्ट भी नहीं अगर वो खत गायब हो जाए तो फिर तो उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता Just enjoy. Tablu, तेरे चाना मुझे? मैं तुम्हें कल मिला था। बेटे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बात तो सुनो। सुनाथ आप फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए मैं जल्द से जल्द अपने भतीजे को हासिल करना चाहता हूँ राइट right. क्या मैं औखा दे सकता हूँ oh, sure. oh मेरे पर्स कहा गया क्या औखा था आपके पर्स में था जी हाँ लेकिन पता नहीं कहा गायब हो गया 
आई एम सॉरी मिस्टर पवन बगैर उस खत के आप अपने भतीजे को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो खत ही इस बात को साबित कर सकता है कि बबलू आपका भतीजा है मैं जानता हूं खत कहा होगा आई नो वेर इट इज सर घर का कोना कोना छान मारा खत का कहीं पता नहीं चला वॉट <laughs> मैं कहता हूं मैं बड़े काम का आदमी हूं सर ये टकला यहां क्यों आया था ये बता दें कि वो खत उस दिलरुबा की बच्ची के पास है उसने उसे कहीं छुपा रखा है तो क्या आप ठाकुर साहब को इस बात की खबर कर दे नहीं हम अपने आप को पिताजी की नजरों में गिराना नहीं चाहते हमारे खानदान का एक असूल ये भी है कि जो काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसे जैसे भी हो पूरा करके रहते हैं तो फिर अब क्या इरादा है इरादा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा आई वो रोन हाउ पवन साहब गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लीजिए हाउ 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 देखिए सर आपने दौलत की लालच दी वो काम नहीं आई आपने पुलिस की धमकी दी वो भी बेकार गई अब तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया सर और वो रास्ता है प्यार का आप दिलरुबा के ऊपर अपने प्यार का जादू चलाकर ही वो खत हासिल कर सकते हैं सर प्यार व्हाट नॉनसेंस तुम हमें अपने खानदान की परंपरा के खिलाफ जाने के लिए कह रहे हो नहीं सर मैं आपके खानदान की परंपरा को बचाने के लिए कह रहा हूं देखिए किसी ने क्या खूब कहा है जो काम न दौलत से निकलते देखे जो काम न ताकत से निकलते देखे जिन कामों के करने से है दुनिया आजिज वो काम मोहब्बत से निकलते देखे मोहब्बत जी नहीं मोहब्बत का ढोंग अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए यू मीन लाइक दिस यस
सब मुसाफिर दुनिया सफर है इस रस्ते में किसको खबर है हम सब मुसाफिर दुनिया सफर है इस रस्ते में किसको खबर है कौन कहा मिल जाए किस देश में कोई परदेसी आया परदेश में कोई परदेसी आया परदेश में और मारी तो खोल लिखा लिपड़ी है बस थम तो हम सब ने एक गाना रोज सुना दीजो यहाँ के लोग आग गाने बजाने के बहुत प्रेमी है हम भी प्यार के ही भूखे हैं दोस्तों जहाँ प्यार मिले वहीं के हो रहते हैं लगता है हमें यहाँ भरपूर प्यार मिलेगा लगता है तुम्हें कहीं देखा है सपने में देखा होगा अक्सर लड़कियाँ हमें सपने में देखकर ऐसा ही कहती हैं। ओहो इतना घमंड किस देश से आए हो हम तो आजाद पंछी हैं। हमारा देश ये सारा ब्रह्मांड है वैसे हम झुमरी तलैया की पैदावार हैं। सुना है झुमरी तलैया के तोते बहुत मशहूर हैं। वैसे आपका नाम क्या है मियाँ मिठू अजी गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए गुलाब ही रहता है वैसे बंदे को आशिक कहते हैं आशिक जी हाँ आशिक आपका शुभ नाम बीके जरा इस आशिक को बता हमारा नाम क्या है अरे तुम इन्हें नहीं जानते ये दिल डुबा है दिल डुबा गोवा की मशहूर मारूफ सिंगर और डांसर होंगी होंगी नहीं <laughs> अगर तुम इनकी संगत में रोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी संगत हम उन्हीं से करते हैं जिनसे हमारा दिल मिल जाए और अभी हमारा दिल उनसे मिला नहीं चलिए पहलवान जी हमें हमारी खोली दिखाइए क्या समझता है अपने आप को यो थरा हवा महल है भाई वैसे यहाँ तक किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी इसे अपना ही घर समझिए और जब तक जी में आवे उड़े ठाट से पढ़े रहो हाँ भाई हाँ। तू सो जा मैं तेरा बिस्तर लगा दूं। अरे पहलवान जी आप ये क्या कर रहे हैं मैं खुद ही लगा लूंगा आपके सवा मैल का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ तो तेरे किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मैंने आवाज दे लीजो झिझक की मत थी बिल्कुल नहीं तो बोल राम 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 बढ़िया वाह शिव बेटा कहा फंस गए वाह क्या कमरा है
यहां तो नींद आ चुकी आशिक बेटा ये खोली है या कीड़े मकोड़ों का खाड़ा साला एमजीएम कौन है तेरा बाप सर आप मुझे नर्क में झोंक कर खुद गधे पे सो रहा है उल्लू का पटा सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था शटअप चूहे खटमल मच्छर कॉकरोच सब भरे वहां पर मैं वहां नहीं रह सकता पवन साहब जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी करनी ही पड़ती है इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है हमने अपनी मूछे तक मुनवा दी अब अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे सर वो सब तो बात की बातें हैं लेकिन अभी आपको बस्ती वालों की तरह बंद ही रहना पड़ेगा तभी तो हमारा प्लान कामयाब होगा ठीक है ठीक है हम रात को यहाँ रहेंगे और सवेरे सवेरे नहाकर चले जाया करेंगे नो सर नो सर आपको दिन को ही नहीं रात को भी वहां रहना पड़ेगा और वही नहाना पड़ेगा पर वहाँ बाथरूम कहाँ है हम नहाएंगे कैसे ऐसे सब बस्ती वाले नहाते हैं सर खुले मैदान में नल के नीचे खुले मैदान में सर सबके सामने नो 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 यस 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 सर आपने कभी बस्ती वालों की सेहत देखी है ये सब खुले मैदान में नहाने का कमाल है सर हम लोग तो बाथरूम के दरवाजे बंद करके सिर्फ एक ही बात लेते हैं ना वाटर बाथ लेकिन ये लोग तो एक साथ तीन तीन बात लेते हैं सर वाटर बाथ सन बाथ एयर बाथ आपकी भी सेहत बन जाएगी सर अरे घास खा ले तेरा गरम गरम दूध आशिकने पे आऊंगा अरे पानी अरे पानी गया पानी अरे कोई है अरे तू अभी नया नया है ना आशिक तू इसे नहीं जानता ये नल तो बड़ा नखरे वाला है अरे एक बाल्टी पानी दे दो अरे कोई पानी दे दो अरे तू नहीं जानता इसे ये लातों के भूत है बातों से नहीं मारते शुक्रिया पहलवान जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया धंधा भी तैयार है बंदा भी तैयार है लेकिन चिड़िया का कोई पता नहीं आए? आई 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 अरे उंगली कट गई बचा लो अरे कोई है अरे खून निकल रहा है अरे मर जाऊंगा कोई बचा लो अरे खून निकल रहा है अरे मर गया अरे कट गई उंगलिया क्या हुआ थैंक यू गाना गाना और खाना पकाना अलग अलग हुनर है जो काम नहीं आए उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए समझे वो तो मैं भी समझता हूँ मगर ये पापी पेट नहीं समझता दो वक्त कुछ अंदर ही जाए तो ये धूल पर दबा शुरू कर देता है अयो आप क्या करोगे कैसे बनाओगे खाना मजबूरी का नाम है व्रत आज सोमवार है शिव महाराज का व्रत रख लूंगा कल मंगलवार है हनुमान जी का व्रत रख लूंगा ऐसे ही देवी देवताओं के निमित्त सारा हफ्ता गुजर जाएगा व्रत के लिए श्रद्धा चाहिए मजबूरी नहीं और कर भी क्या सकते हैं पहले के लोग भूखे परदेसी को खिलाने के बाद खाते थे आजकल तो खिलाने के बजाय खाने को दौड़ते हैं ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं दो चार दिन हमारे यहाँ खा लेना थैंक यू राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में अच्छा तो नौबत खाने तक पहुंच गए वाह अजिया अरे 
हमें सबके रखवाले हम सब की रक्षा करो हमें सुख दे दुख से दूर रख बबलू को मुझसे कभी जुदा न करना और वो साला पवन कुमार नाला खराब खोर जहाँ भी हो उसका सर्वनाश करना उसको भूखा मारना क्या हुआ? ये, ये लो, पानी पी लो पानी पी लो अब खाओ लगता है तुम्हें काफी खुनस है इस पवन कुमार से सो तो है साला मेरे सामने आ जाए उसे कच्चा चबा जाऊं इस मूली की तरह कैसे सारी बस्ती में चर्चा हो रही है तुमने वो खत कहीं छुपा कर रखा है जब तुम्हें खबर है ही तो पूछने की क्या जरूरत है मुझसे भी छुपाओगी दिल की हर बात हम तुमसे भी कहा करते हैं भरोसा नहीं नहीं जरा सा भी नहीं जिस दिन भरोसा होगा हम खुद ही बता देंगे तुम्हें ऐसी बात है तो वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं सर आपका मतलब है कि यह चक्कर चलाने से दिलरुबा पवन से नफरत करने लगेगी और आशिक से प्यार बिल्कुल तुमने आदमियों को बंदोबस्त किया कि नहीं यस सर लेकिन तुमने उन्हें समझा दिया ना कि बस्ती वालों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए यस सर मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि ये जो पैसे हम उनको दे रहे हैं ना ये बस्ती वालों को मारने के लिए नहीं बल्कि उनकी मार खाने के लिए दे रहे हैं गुड और बस्ती के मैनेजर से बात हुई वो बस्ती में ढिंडोरा पीट रहा होगा सुनो 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 झूठ नहीं बोलू हूँ बस्ती वालों को इतला की जाती है सेठ चुंदर मल तीतरी प्रसाद जी ने ये जमीन बेच दी है बस्ती वालों को नए मालिक के हुकुम से बस्ती खाली करनी पड़ेगी मजा दे किसने खरीदी है ये बस्ती ये तो फिर आ गया हमने अब हम इस बस्ती के मालिक हैं हम चाहे तो तुम सबको इस बस्ती से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अगर ये लड़की बबलू को हमारे हवाले कर दे तो हम अपना इरादा बदल सकते हैं वरना हम इस बस्ती को घोड़ों का अस्तबल बना देंगे तुम अपने मतलब के लिए सारी बस्ती को ब्लैकमेल करना चाहते हो मगर याद रखना हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे हम तुम्हारा घमंड तोड़ कर रहेंगे अगर तुमने इसी वक्त बबलू को हमारे होटल नहीं भेजा तो हम इस बस्ती को मैदान बना देंगे लंगूर कही का शराब चलो अरे मालिक अरे मालिक मुझे वो जरूर बस्ती आरोप बुल्डो ऐसी चला देगा तुम बबलू को वापस कर दो ना नहीं तो तुम्हारी वजह से सारी बस्ती पर आफत आ जाएगी क्या आफत आ जाएगी है कोई मजाक है क्या कोर्ट और कचहरी पे ताला लग गया है इंसान छुट्टी पे गया क्या है अरे कानून अभी तक जिंदा है इतने जूते मारूंगा कि औलाद भी गंजी पैदा होगी मैं कहता हूँ हटा सामने से अगर जान प्यारी है तो खबरदार बस्ती का एक भी घर गिराने से पहले तुझे मेरी लाश पैसे गुजरना होगा हटा सामने से मैदान बनाने आ 
था छोड़ो सुखो भैया इसका मैदान तो मैं साफ करता हूँ जल्दी बनाओ अब छोड़ पहलवान छोड़िए पहलवान जी इस साले को तो मैं देखता हूँ चल मारिए बड़ा कमजोर है चुप छोकरी पट रही है मार खा ले देख लूंगा अबे क्या देख लेगा हाँ क्यों बेटा अच्छी लगी फाइटिंग हाँ मजा आया क्या बहादुरी दिखाई है तुमने तुमने तो हमारा दिल जीत लिया आशिक भैया मुर्दाबाद आशिक भैया सर क्या हुआ कुछ बात बनी हम्म समझ लो बन गई हाथी निकल गया तुम रह गई तो तुम कब निकलेगी इसलिए तो आया हूँ कानिया लाओ देखो तुम रात को खत चुराने के लिए चूर बनकर दिलरूबा के घर जाओगे सुनो और मैं बस्ती वालों के सामने दिलरूबा को तुमसे बचाऊंगा नहीं 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 बहुत मारेंगे साले आप पहले ही मेरी हड्डी पसली एक करवा चुके हैं वैसे ही कमजोर सा आदमी हूँ एम जी एम हमारे होते हुए तुम पे कोई हाथ नहीं उठा सकता जैसा कहा है वैसा करो फिर दिलरूबा खुद अपने हाथों से हमें खत ना दे तो हमारा नाम पवन कुमार नहीं खबरदार जो कुछ बोली तो खबरदार बता बता पवन का खत कहा है चक्कू अंदर और तेरा दम बाहर होगा और पवन का खत मेरे हवाले कर दे अरे ओ मैं देता हूँ तुम्हें पवन का खत जो इस छोकरी के लिए जान देना चाहता है इसके लिए तो मैं हजार जान कुर्बान कर सकता हूँ तो फिर तेरे सारे अरमान पूरे कर देता हूँ सर आता कीजिए आता कीजिए तो मेरा बाजू टूट जाएगा बच्चों तू मेरी दिलरूबा पे हाथ उठाने आया था मैं तेरा हाथ जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा आए, आए, आए। मेरी, मेरी गर्दन का मंगा टूट जाएगा उधड़ी ये कमीना तो पवन का आदमी है मारो इसे अरे पहलवान आ रहे हैं मार डालेगा तू मुझे धक्का दे दे अरे आप बाज गया सारा बुझ दे ले। ये पवन का बच्चा तो हाथ धो के हमारी जान के पीछे पड़ गया अरे जो भाग गया उसका पीछा क्या करना है चौन टैक्सी पहलवान जी आप लोग आराम कीजिए आपको सुबह अपने गाय भैंस की देखभाल भी करनी है जाइए जाइए अरे अरे कोई ऐसी वैसी बात हो तो हमें बुला लेना आप फिक्र मत करना आप उनको भी बुला लेना जॉन डोंट वरी दिलूबा तुम भी जाकर सो जाओ मैं रात भर यहाँ जागता हूँ और देखता हूँ साले पवन कुमार का भूत भी यहाँ कैसे भटकता है ओके जी बारह नवंबर करीब आ रही है और आपके तरफ से कोई इतला नहीं मिली तो हम जरा फिक्रमंद हो गए थे क्योंकि इस मुबारक दिन पर हम अपने दोस्तों को दावत भी दे चुके हैं आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं इतनी नान रखिए पवन बारह तारीख को आपके पास पहुंच जाएगा थैंक यू देखो वो है कबाब में हड्डा इस हराम जादे को इतना मारो इतना मारो कि वो साल अपनी चोखड़ी भूल जाए और वार्निंग दे दो कि आइंदा इस एरिया में नजर भी आया तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे सुनो सिर्फ कांटा साफ करना है अगर मेरी दिल रुबा को कुछ भी हुआ ना तो तुम सबको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी Don't forget, I am B K Shri Vastava, Advocate High Court. What? Advocate High Court. काम खत्म करो. Okay, boss. कल तक हम एक दूसरे के लिए कितने अजनबी थे, अनजान थे. 
मगर आज हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं करीब आ गए हैं हाँ बहुत करीब कितना करीब इतना इतना बल्कि इससे भी ज्यादा सच यकीन ना हो तो मेरी आंखों में देख लो अब भी विश्वास नहीं आया क्यों नहीं दिलुबा तुम्हारा विश्वास पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूं याद है तुमने उस रोज कहा था कि दिल की हर बात भी हम तुमसे कहा कहते हैं हाँ मैंने कहा था मगर वो कल की सच्चाई थी और हमारा ये प्यार आज की हकीकत है आज मैं तुम्हें बगैर किसी झिझक के बता सकती हूँ कि वो खत कहाँ है अरे ये बिन बादल बारिश कहाँ से अरे मुन्ना ये बिन बादल बरसात नहीं गोवा की फेनी है फेनी ले तू भी पी और इस मकड़ी को भी पिला फिर दोनों घास में लुड़की खाना ये क्या बदतमीजी है साला हमको बदतमीज बोलता है एक दो दिन तो लड़की के साथ यहाँ लाइन मारता है और ऊपर से ज्यादा गिरी करता है चुपचाप ये बस्ती छोड़कर चला जा फिर कभी नजर नहीं आना नहीं तो नहीं तो क्या इसकी तो हालत बहुत खराब लगती है इसे जल्दी से ले चलो डॉक्टर साहब हमारा आशिक भाई कैसा है अभी बेहोश है डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं ना सर की चोट का मामला है ठीक तरह से देखभाल करनी पड़ेगी आप लोग ऐसा करना एक एक घंटे के बाद इनकी हालत की खबर मुझे देते रहना जी ठीक है जी तुम मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई दिलुबा बदल गई है यहाँ बदल गई है 
क्या सोच रही हो ये क्या है बबलू का भविष्य तुम्हारे हवाले कर रही हूँ तुम मेरी जिंदगी में आए तो ऐसा लगा जैसे खोया हुआ किनारा मिल गया तुम ना होते आशिक तो पवन हमें बर्बाद कर देता मुझे यकीन है पवन अब तुमसे हार गया है नहीं वो कभी चुप नहीं बैठेगा वो अमर भैया का खत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है इस लॉकेट में वही खत है अगर ये खत उसके हाथ लग गया तो वो बबलू को मुझसे छीन लेगा मुझे यकीन है इसकी हिफाजत तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता कब तक अपने आप को छुपाओगे कब तक सर आप कुछ खोए खोए परेशान से हैं। बात क्या है और कब तक यहां भटकते रहेंगे सर ये पवन कुमार का आदमी आशिक के साथ कैसे है गड़बड़ा है बिना मांगे दिलरुबा ने हमें ये लॉकेट दे दिया इसमें अमर भैया का खत है अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है चलिए फॉरन वकील के पास चलते हैं कानूनी कार्रवाई करके पब्लू को लेकर तो यहां से ना तो ग्यारह नहीं मैं विश्वासघात नहीं कर सकता अरे कमाल है कैसी बातें कर रहे हैं आप इसी खत को पाने के लिए तो आपने कितने चक्कर चलाए 
कितने पापड़ बेले कैसे कैसे स्वांग रचाए और अब जिस पवन कुमार ने स्वांग रचाए वो पवन कुमार मर चुका है अब मैं आशिक हूं और दिलरुबा मेरी जिंदगी है तुम झूठे हो कमीने हो आशिक पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो <laughs> हाथ कंगन को आरसी क्या लो आला तुम्हारा आशिक तुम्हें पूछ लो आशिक 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 ये बीके तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है ये कह रहा है तुम आशिक की भेस में पवन कुमार हो तुम बोलते क्यों नहीं कह दो ये सब झूठ है गलत है बोलो आशिक वरना मेरा जिंदगी से विश्वास उठ जाएगा पीके सच कह रहा है दुलरुबा लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं प्यार क्या प्यार के पर्दे में इतना बड़ा झूठ और कमीनापन भी हो सकता है क्यों क्यों मेरे जज्बात से खेले क्यों मेरे अरमानों का खून किया क्यों क्यों बोलो बोलो मैं तुमसे नफरत करती हूँ आशिक अरे बादशाह की तय आराम खोर बैरूबी है आज तेरे जिंदा न जाने दूंगा आशिक तू हमारा प्यार देखा ना तू हमारा प्यार देखा ना तू हमारा गुस्सा भी मारो मारो साले को मारो सर आपको कहीं चोट तो नहीं आई मुझे पहले डर था इसलिए पुलिस को साथ लेकर आया आप ठीक तो है ना वॉट नॉन सेंस ये लोग इंसान नहीं हैवान है नहीं इंस्पेक्टर साहब ये हैवान नहीं इंसान है ये आप क्या कह रहे हैं सर ये आपको मार डालने वाले थे ये आपके दुश्मन है सर नहीं एम जी ये दुश्मन नहीं ये हमारे दोस्त हैं मेरे भाई हैं मेरे अपने हैं ये सब तो कलयुग के देवता हैं जिन्होंने मुझ जैसे जानवर को इंसान बनाया मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए ठीक है छोड़ दो सबको पवन जी मैं बहुत जलील और गिरा हुआ इंसान हूं हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पवन जी श्रीवास्तव जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं मैं जिंदगी के अंधेरे में एक भटका हुआ मुसाफिर था तुम्हारे प्यार की रोशनी में मुझे पहली दफा अपनी मंजिल दिखाई दी और वो मंजिल तुम खुद हो लेकिन मेरी बदनसीबी है मैं यहां कुछ पाने के लिए आया था अगर सब कुछ खोखे जा रहा हूं ये रहा वो खत जो तुमने पूरे विश्वास के साथ मुझे सुपुर्द किया था मैं बबलू को तुमसे जुदा नहीं करूंगा और ये सब जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं इसे एक भयानक सपना समझ के भूल जाओ आशिक आप लोग तो खामखा परेशान हो रहे हैं आप लोगों को मेरी बहन की शादी तक इंतजार करना ही पड़ेगा ना हाँ साहब अरे आप घबराते क्यों हैं? बस यू समझिए है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा है अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा ना तो मैं इसको कोरेट का अंदर ले जाएगा और डीलावर का दिवालिया निकाल देगा लाल बिल्ला लाल बिल्ला टाटा सेठ अगर ये दिवालियो होशियारी करोगे तो हम सब इसको डुबो देगा डुबो देगा अरे दमानी सेठ शुभ शुभ बोलो आप सब लोगों की खातिर तो मैं ठाकुर साहब से दोबारा मिलकर आया हूं अब आप लोग इतमान से 
घर जाकर सो जाइए और बारह नवंबर का इंतजार कीजिए अरे क्या कर रहे हो लोगों का कोई ख्याल भी है अरे लोग क्या कहेंगे मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी अरे वाह मैं सगाई ना ब्याह लोगों को पता भी है कि तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है तो इसमें क्या अभी लोगों को बता देते हैं आओ टंके की चोट से ऐलान कर दिया टंके की चोट से ऐलान कर दिया हमने ये दिल तुम पे कुर्बान कर दिया टंके की चोट से ऐलान कर दिया टंके की चोट से ऐलान कर दिया ओ पूरी होती है जो मांगना है मांग लो भगवान अपनी सबसे प्यारी चीज तो मुझे दे चुके हैं और मांगने के लिए बाकी ही क्या रहा मीना बेटी भगवान का प्रसाद लो मीना बेटी तुम भी लो ये पंडित जी ने तुम्हें मीना कैसे कहा इसलिए कि मेरा असली नाम मीना है मगर मेरे संगीत और नृत्य से खुश होकर बस्ती के लोग मुझे प्यार से दिल कहते हैं अरे वाह दिल रुबा दिल को लुभाने वाली मीना मदिरा की प्याली मधोश करने वाली दोनों नाम फिट होते हैं तुम पे बड़े सरकार का टेलीग्राम आया है आपको फॉरन बुलाया है मुझे फॉरन बुलाया जी हाँ देखिए तुम चलो मैं आता हूं जी अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया मैं इसी अंजाम से डरती थी तुम्हारे पिताजी हमारे मिलन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे मगर तुम ऐसा सोचती क्यों हो इसलिए कि मैं अमर भैया और दीदी का अंजाम देख चुकी हूँ अरे उनकी बात छोड़ो और अब तुम मेरी करामा देखना नाव चेयर अब अरे अभी अभी तुमने कहा था ना यहाँ हरे की मन की मुराद पूरी होती है
क्या बात है गांव में इतने दिन कैसे लग गए पिताजी जब मैं वहां पहुंचा मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूं अजीब लोग हैं वहां के हंसते हैं तो हंसते ही चले जाते हैं गाते हैं तो गाते ही चले जाते हैं इन्हीं फजूल बातों में अपना सारा वक्त गुजार देते हैं हंसते हंसते पैदा होते हैं हंसते हंसते मर जाते हैं इन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क पिछड़ा हुआ है बिल्कुल पिताजी वो लोग टस से मस नहीं हुए जरा भी तरक्की नहीं कर पाए अब देखिए तेल वाला तेल ही बेचे जा रहा है दूध वाला दूध ही बेचे जा रहा है और पान वाला चूना ही लगाया जा रहा है उन लोगों को गोली मारो तुम ये बताओ बबलू का क्या हुआ अरे पिताजी बबलू तो उन्हीं के रंग में रंग गया था मैंने उसे बड़ी मुश्किल से ट्रेन किया है लेकिन अब उसने उनकी हर बुरी आदत छोड़ दी है जोर जोर से हंसता छोड़ दिया है लेकिन कभी कभी मुस्कुरा देता है मुझे यकीन है यहाँ पहुंचते ही वो तो मुस्कुराना भी बंद कर देगा वेरी गुड लेकिन तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए जैसे उसके इम्तिहान खत्म हो जाएंगे वो यहाँ पहुंच जाएगा आप फिक्र मत कीजिएगा पवन जी पिताजी हम ये क्या देख रहे हैं पिताजी वो फिंसी आ गई थी दवाई लगाने में तकलीफ हो रही थी तो डॉक्टर साहब ने आधी मुंह साफ कर दी चेहरा बुरा लग रहा था तो बाकी मैंने साफ कर दी पर आप फिक्र मत कीजिए दस पंद्रह दिन में फिर उगाएगी हमारे खानदान का एक उसूल ये भी है जी कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटाते अब यह ऐसा ही रहेगा नमस्ते मैनेजर साहब जी नमस्ते मुझे आपसे कुछ बता करनी है नौकरी के ख्याल से आयो बरखुरदार तो फॉरन वापस चले जाओ क्यों यहां नौकरी करके अपनी जवानी बर्बाद मत करो हम तो बूढ़े हो गए इसलिए कहीं जा भी नहीं सकते ये ऑफिस नहीं नर्क है यहां के मालिक पवन कुमार को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जाओ लेकिन मैंने सुना है पवन कुमार साहब तो बड़े शरीफ और नेक दिल इंसान है नेक दिल वो पागल वो गधा सरकार गधा आप सरकार मुझे माफ कर दिए सरकार मुझे माफ कर दीजिए पागल है नहीं सरकार मैं 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 पागल हूँ गधे हैं सरकार मैं गधा मेरी आने वाली नस्ल गधी सरकार मुझे माफ कर दीजिए आज के बाद आप मैनेजर नहीं रहेंगे सरकार मेरा बुढ़ापा खाक में मिल जाएगा सरकार आज के बाद सरकार मैं मर जाऊंगा आज से आप हमारे अंकल हैं ये मैं क्या सुन सर नो सर ओनली पवन बेटे पवन बेटे हे भगवान ये तेरे ही चमत्कार है मैं अभी जाके सब ऑफिस वालों को ये खुशखबरी सुनाई देता हूँ चंपक लाल जी ये पवन का बच्चा जब तक गोवा में था तो कितने चैन से दिन बीत रहे थे अबे उस मनहूस का नाम न ले वरना खाना हराम हो जाएगा मेरा बस चले तो पानी में भिगोकर सौ जूते मारू उसके सर पर उसके सर पर जो हमारे पवन साहब की बुराई करे अरे हमारे पवन साहब इंसान के रूप में देवता है देवता साक्षात अरे ये अचानक तेरा सुर क्यों बदल गया मुझे देख लिया इसलिए सर क्या आप मुझे उल्लू का पट्टा गधे का बच्चा समझकर माफ नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन एक शर्त पर आप हमें अपने खाने में शरीक करें तो सर आप हमारे साथ खाना खाएंगे क्यों नहीं क्या मैं इंसान नहीं या आप लोग इंसान नहीं रामकृष्ण जी एक्सक्यूज मी आप ये डब्बा क्यों छुपा रहे हैं लगता है आपके घर से आज लजीज और शानदार खाना बन के आया है चलिए आज मुहूर्त इसी से करते हैं अरे जवाहर की रोटी प्याज लाल मिर्च की चटनी क्या आप रोज यही खाते हैं जी डॉक्टर की फीस और दवा से जो भी बचता है उसी से गुजर बसर करता हूं इसीलिए आप बीमार रहते हैं दीवान अंकल जी सरकार दीवान अंकल ये लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं क्या हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि इंसानों की तरह जी सके आज से साल में तीन महीने का बोनस और दवा का खर्चा कंपनी देगी यू आर ग्रेट सर आप कितने नेक हैं ओ ओ मैडम सूजी जी ये मैं क्या देख रहा हूँ ये ऑफिस है कोई मंदिर नहीं ये देवदासी का क्या रूप बना रखा है जी जी जी। तुम हसीन हो जवान हो 
कुछ फैशनेबल मॉडर्न कपड़े पहनो जैसे पहले पहनती थी सर आप तो बिल्कुल बदल गए हैं हाँ मैडम सुजी हम बदल चुके हैं सारी दुनिया बदल चुकी है अरे ये मुस्कुरा क्या रहे हो हसो जोर से हसो अच्छा ही जिंदगी है हसो तुम अभी शंकरगढ़ चले जाओ गिलावर सिंह की बहन को देखने के लिए पिताजी अभी अभी तो गोवा से आया हूँ और फिर ऑफिस का कामकाज भी तो देखो उसकी फिक्र मत करो हमने दिलावर सिंह को वचन दिया है 12 नवंबर को तुम उनके यहाँ पहुंच रहे हो अगर मुझे लड़की पसंद ना आई तो हमारे यहाँ लड़की से नहीं खानदान से शादी की जाती है अगर लड़की ने मुझे ना पसंद किया तो बके चले जा रहे हो क्या पागलपन की बातें है ये जाओ यहाँ से पागलपन की बातें अरे मीना ठाकुर करण सिंह का तारा है पवन कुमार बारह नवम्बर को आ रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन पवन को ठहराओगी कहा इस खंडहर में क्या बात करती हो उसे फाइव स्टार होटल में ठहराएंगे और वही उसके लिए शानदार पार्टी होगी लेकिन खर्चा कौन उठाएगा अरे वही अपने पुराने बकरे जिन्हें हमसे पैसे वसूल ले मैंने उनको सीधा कह दिया भाई देखो अगर पवन कुमार पर हमारी धाक नहीं जमी और अगर किसी वजह से यह शादी रुक गई तो अपने पैसे डूबे समझो ये तेरा पवन कुमार का बच्चा कभी आएगा रे रिलैक्स बाबा रिलैक्स ठाकुर करण कुमार सिंह का वचन है वो उसे जरूर पूरा करेंगे चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तू बात करे खोचे अब तक तो तुमने हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाए फिक्र मत करो खान साहब फिक्र मत करो आती निकल गया बस पूछ बाकी रह गई मगर वो स्वागतम आ गए आ गए ये है हमारी बहन मीनाक्षी और ये है पवन कुमार सिंह हेलो हल्लो जरान 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 आप तशरीफ रखिए नो 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 पहले ये बैठेगी फिर हम बैठेंगे Ladies first. Thank you. MGM. Oh, sorry. It's okay. अब हम बैठेंगे अरे Hi. ये क्या कर रहे हैं अलग से बैठी ना हमारा वजन ज्यादा नहीं है जी जी और बचपन से हम पिताजी की गोद में बैठे चले आए हैं पर MGM कहता है कि शादी के बाद हम तुम्हारी गोद में बैठेंगे क्या करोगी लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट आप सब लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि हमारे पवन कुमार सिंह जी कितने जॉली और खुश मिजाज किस्म के आदमी हैं इसीलिए हमने आज इनके मनोरंजन के लिए इजिप्ट की मशहूर बेली डांसर मिस अलिफ लैला को बुलवाया है जो अभी आपके सामने अपने फन का नमूना पेश करेंगी डंक मार दूंगा ए, मैं दरिया हूं मैं दरिया हूं 
मैं दरिया हूं कतरा नहीं ए मैं दरिया हूं कतरा नहीं मुझे कोई मुझे कोई खतरा नहीं
बामुशक्कत होशियार अरे मजबूर ने बने शाह तेरा खोदे चार्ली बदाम पिस्ता ये शायर का दीवान है शायर लायर 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 वैन टू थ्री ये शायर का दीवान है ये पंडित का पत्रा मस्त हो गया सूर्य अस्त हो गया गगन मस्त हो गया जो उम्र गया सो गया है जो नीचे वो फिर नीचे उतरा नहीं वो फिर नीचे उतरा नहीं अरे उतर अरे उतर अरे उतर डर को डर गया मैं दरिया हूँ क्यों क्यों अरे बिच्छू बनकर डंक मार दिया ना आए किसी ने तालियां नहीं बजाई बजाओ ताली प्रिंस दिलावर सिंह ओ सॉरी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हम आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए नाच देखा भी नाचे भी गाना सुना भी और गाए भी अब हम घुड़सवारी करेंगे गरागत, 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 मगर जनाब खाना तैयार है जो आप हमारे खानदान का एक असूल ये भी है जो हम कहते हैं वो हम करते हैं कहा मेरा घोड़ा ये रहा हमारा घोड़ा शांत शांत अरे चल मेरे घोड़े टिक 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 अरे चल मेरे घोड़े टिक 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 अरे चल मेरे घोड़े टिक 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 अरे चल मेरे ये तो बिल्कुल पागल लगता है मैं इसे कभी शादी नहीं करूंगी चल मेरे घोड़े बेवकूफी की बातें मत करो ऐसा पति तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है जो करोड़पति भी हो और पागल भी समझी आओ आओ पवन कुमार जी कैसी है राजकुमारी मीनाक्षी बहुत खूबसूरत बिल्कुल सुंदरता की देवी हाँ क्यों ना हो राजकुमारी जो ठहरी लेकिन पिताजी एक मुश्किल आ गई है क्या वो समझते हैं कि मैं पागल हूँ ठाकुर साहब आप भी पागल हैं क्या भक्ता उल्लू का पठान हम ज्यादा गदा कहीं का जी प, मैं नहीं उन्होंने पवन साहब से कहा था तुम पागल तुम्हारा बाप पागल पिताजी उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा खानदान पागल है कहा था कि नहीं बिल्कुल और तुमने उनको गोली नहीं मार दी क्या करूँ पिताजी मैं अपनी खानदानी बंदू क्या भूल गया था वरना तो हमें ऐसे सली लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना है Thanking you, yours faithfully, etc. Hi. अरे पवन दे दे अरे क्या रहे हैं How are you? अरे Good morning sir. Wow, Madam Susie, that's it, that's it. Sir, एक important letter सिंगापुर भेजना है. अरे जाने वाले को जाने दो, आने वाले को आने दो. Let's dance. हेलो <laughs> दीवान जी पवन को बुलाइए यस सर सरकार का फोन है गुड वेरी गुड मैं दरिया हूँ कतरा नहीं हाय डैड हाँ पवन बेटे अभी अभी प्रिंस दिलावर सिंह का फोन आया था आ, वो कहते हैं उन्होंने तुम्हें पागल जरूर कहा था लेकिन प्यार से कहा था बड़ा बेशर्म है तुम तो उन्हें बेहद पसंद हो और वो बहुत जल्दी शादी करना चाहते है हमने हाँ कह दी है 
पवन बेटा मर गया पवन बेटा क्या हुआ मर गया मर गया नहीं बेटा तुम मरे नहीं जिंदा हो अरे कहे का जिंदा बुलाता हूँ अरे डॉक्टर क्या करेगा मेरी तो शादी राजपूत से पक्की हो गई है मर गया अरे बेटा ये तो खुशी की बात है अरे अंकल ये खुशी की बात नहीं ये तो बर्बादी है ये शादी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए अरे मर गया मैं और डॉक्टर बनूं? नहीं 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 अगर सरकार को पता चल गया तो मेरी हड्डियों को सुरमा बना देंगे सोच लो बरखुरदार अगर तुमने डॉक्टर बनने से इनकार कर दिया तो समझ लो नौकरी से छुट्टी जी मैं अगर तुम्हें नौकरी दे सकता हूं तो नौकरी से निकाल भी सकता हूं जिंदगी भर भूखे मरोगे नहीं नहीं दीवान साहब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा भूखों मरने से तो अच्छा है कि मैं जूते खा के जी नहीं भूला ये क्या हुआ ये क्या हुआ दीवान साहब ये पवन साहब को क्या हुआ कुछ नहीं हुआ थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है तुम जल्दी से आगे ठाकुर साहब को तला कर दो जा 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 गया अरे ये क्या हुआ अरे पवन बेटा पवन बेटा संभालो दीवान जी से क्या हो गया सरकार सरकार ऑफिस में ऑफिस में बैठे बैठे अचानक गिरकर बेहोश हो गए जब होश आया तो फिर बेहोश कभी होश कभी बेहोश तो तुमने डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया सरकार मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है वो पहुंच नहीं वाला है लेकिन पवन साहब का कहना था कि पहले मुझे डैडी के पास ले चलो डे 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 क्या कर रहा है सरकार डैडी कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तकलीफ बहुत हो रही है सिर्फ डे बाहर आता है और डी अंदर ही रह जाती है सरकार अरे डॉक्टर को जल्दी बुला तुम मरीज किधर है डॉक्टर दुबार बाहर निकालो अरे मेरा बेटा 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 कुछ याद है दुबार को बाहर निकालो मेरा बेटा उधर है मेरा बेटा ऐसी लेकिन फिर ये मरीज क्यों लगता है अरे डॉक्टर तुम उधर चलो जल्दी बैग लाओ गरम पानी हाँ वाटर जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर यस मर जाने से पहले इंजेक्शन ये मॉडर्न छोड़ी है इसमें पहले मॉडर्न इंजेक्शन फिर देख रिएक्शन पलटो नहीं दीवान जी हम चलिए सरकार आप वहाँ दीवान जी आइए रेडे रेडे बड़ी इधर नहीं इधर तुमको बहुत तकलीफ होएगा पीछे पीछे अबे उल्लू के पट्टे इतना बड़ा ले आया सर क्या करूं जल्दी मैं घोड़े का ही मिला पीछे पीछे हो जा पटो क्या हुआ कुछ नहीं सरकार गर्म पानी गिर गया आए सर डॉक्टर आए सर अब मैं इनके सारे नर्वस सेंटर चेक करूंगा ये सेंटर तो ठीक लगता है अब बाकी और सेंटर भी देख लू सरकार मैं सुनता हूँ नहीं दीवान जी आप यही रुकिए हम सुनते ठीक है सरकार हुजूर ने मुझे लात मारी थी ना अब देखिए मजा दुबान दिखाओ और निकालो और निकालो अच्छा हम खुद ही निकालेगा डॉक्टर यस जुबान तो चमचे से देखते हैं बड़ी हम चमचों में यकीन नहीं करता पक्कर का इस्तेमाल करता है चलो मुझे करो जुबान निकालो क्या हुआ क्या हुआ चल गया चल गया क्या बीमारी का पता चल गया क्या है इनको लवेड़िया दिल रुबैया हो गया है दीवान जी ये किस बीमारी का नाम ले रहा है बड़ा खतरनाक दिल का बीमारी है और इसका इलाज भी उतना ही टेरा है क्या इनको एक साल के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा डॉक्टर इसकी शादी हुई तो नहीं गुड <laughs> गुड लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है बैड वेरी बैड इनकी शादी कम से कम एक साल के लिए पोस्ट कर दीजिए लेकिन हम वचन दे चुके हैं आपको वचन निभाना है या बेटे को बचाना है क्या बात करते हो डॉक्टर हमें अपने बेटे को बचाना है हम ये शादी अभी पोस्ट कर देते हैं
हेलो हेलो जरा पवन जी को बुला दीजिए जी पवन कुमार साहब सख्त बीमार है इसलिए टेलीफोन तक नहीं आ सकते क्या कहा जी उनकी तबीयत बहुत खराब है वो बिस्तर ऐसी बिल्कुल नहीं उठ सकते क्या हुआ पवन बहुत बीमार है मेरा जाना बहुत जरूरी है लेकिन बबलू तो स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक क्या हुआ है वो तो परसों आएगा जैसे वो आ जाए तुम उसे साथ लेकर आ जाना मैं यहाँ एक मिनट नहीं ठीक है तुम तैयार हो जाओ मैं तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ क्या कहा ठाकुर साहब ने कहते हैं पवन सख्त बीमार है डॉक्टर ने कहा है शादी एक साल तक नहीं हो सकती एक साल ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है मीना पवन वो नहीं जो दिखाई देता है पहले पागलपन फिर बीमारी मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है ये तो वहीं चलकर मालूम होगा और वैसे भी हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं अगर कर्जदारों को मालूम पड़ गया कि ये शादी नहीं हो रही है तो हमारा चीना हराम कर देंगे आइए आइए आप जरा यहां रुकिए मैं <laughs> सरकार कोई मेम साहबा मिलने आई अरे आपसे बैठने के लिए भी नहीं कहा अजीब बदतमीज है ये गला कहीं का जीती रहो लेकिन हमने तुम्हें पहचाना नहीं जी मैं मीना हूँ मीना जी ओ मीना तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई हमें ये अचानक कैसे अकेली आई हो क्या जी उनकी बीमारी की खबर सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी इससे अकेली चली आई अब कैसे है वो अब पहले से बहुत अच्छा है घबराने की कोई बात नहीं आओ मेरे साथ ये है पवन की माता जी और ये है हमारी होने वाली बहू देखो इसके चेहरे पर ऊंचे घराने के सभी गुण झलक रहे हैं किसी बात की कमी नहीं है इसमें हमारी होने वाली बहू बिल्कुल वैसी है जैसी कि तुम्हारी और मेरी कल्पना थी हमें एक सौभाग्यवती बहू ही नहीं एक सुशील और प्यारी बेटी भी मिली है इसे आशीर्वाद दो बचपन में ही पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे इसलिए उनका प्यार नहीं पा सकी पर आज अपनी बेटी कहकर मेरी ये कमी भी पूरी कर दी अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो अंदर आओ तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहचानते तक नहीं इधर आओ नहीं नहीं पिताजी पहचानता हूँ लेकिन इन्हें याद देख कर ताजुब हो रहा है इसमें ताजुब की क्या बात है तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर बेचारी परेशान हो गई सो चली आई हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी भाग्यशाली है हमारे घर में इसके पांव पड़ते ही तुम चलने फिरने लग गए <coughs> इसमें क्या शक है पिताजी पवन ने हमें बताया था कि जब पहली बार तुमने इसे देखा तो पागल समझा था पहली बार देखा तो कुछ ऐसे ही लग रहे थे अच्छा तो ये खूबी भी है इनमें भाई वाह कमाल है जो बात बीस साल में हम नहीं जान पाए तुमने पलवर में जान ली जी पिताजी मैं वो कह रहा था कि जी जी क्या कर रहे हो पहले इनके ठहरने का बंदोबस्त करो बेटी तुम थोड़ा आराम कर लो फिर हम जी भर के बातें करेंगे जाओ इनको इनका कमरा दिखा दो पिताजी मेरे ख्याल में वो जो समुद्र महल वाला गेस्ट हाउस है इन्हें वहाँ ठहरा देते हैं वहाँ मेड सर्वेंट्स भी है और इन्हें आराम भी रहेगा ठीक है ले जाओ इनको जाओ बेटी अमा मौलाना इससे मिलना है आप और पवन कुमार सिंह जी से सुना आजकल उनकी तबीयत कुछ नासाज रहती है आ, पहले थी अब वो ठीक हैं आपके आने से दस मिनट पहले ही वो मीना जी से मिलने के लिए जू वाले बंगले पे गए हैं मीना जी ये भला कौन मोहतरमा है मोहतरमा नहीं राजकुमारी हैं जिनसे अपने पवन जी की शादी होने वाली है शादी होने वाली है तुमने तो कमाल ही कर दिया क्या मतलब ठाकुर साहब इतने प्यार से मिलेंगे ये तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा कौन सा जादू चला तुमने हा? अरे कोई जादू वादू नहीं चलाया ये तो सब ऊपर वाले की माया है अच्छा ये तो बताओ पिताजी ने तुमसे क्या क्या पूछा पहले तो उन्होंने पहचाना ही नहीं लेकिन जब मैंने उन्हें बताया की मैं मीना हूँ तो एकदम खुश हो गए मीना ओ हाँ 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 
और नहीं तो क्या दिलरुबा बताती मुझे तो अपना असली नाम बताना चाहिए था ना खैर छोड़ो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पसंद को पिताजी ने भी पसंद कर लिया नहीं सही कसर वो तो उस वक्त पूरी हो जाएगी जब तुम उनके पोते बबलू को उनके हवाले कर दोगी लेकिन बबलू और बीके है कहा अभी तक नहीं आए बस पहुँचते होंगे मैंने उनको यहाँ का पता अच्छी तरह समझा दिया था आइए बबलू अरे वो लो आ गए अंकल अरे बबलू हमारे खानदान का चिराग आ गया तुम्हें नहीं मालूम पिताजी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे और तुम्हारी परवरिश करने वाली को अपने सर आंखों में बिठा लेंगे और बबलू तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारी दीदी जो बस्ती की दिल रुबा थी अब महलों की मीना बनने वाली है समझे <laughs> राज करेगी राज <laughs> साली मीना नाम बताकर करण सिंह को धोखा दे रही है तो उधर जाकर उसका भांडा फोड़ दो लेकिन पवन तो उससे मोहब्बत करता है मोहब्बत को नफरत में बदलना मेरा काम है तुम जाकर अपना काम करो आइए सरकार ये मेम साहिब आपसे मिलने आई हैं। नमस्ते अंकल माफ करना हमने आपको पहचाना नहीं जी आ, मैं मीना हूँ मीना कौन सी मीना राजकुमारी मीनाक्षी प्रिंस दिलावर सिंह की बहन प्रिंस दिलावर सिंह की बहन तो फिर वो कौन है जी, मैं मीना हूँ झूठ तुम्हारा नाम दिल रुबा है तुमने हमें धोखा दिया है धोखा हाँ तुमने हमें धोखा दिया है हम तुम्हें राजकुमारी मीनाक्षी समझते रहे पिताजी आपकी गलत फहमी थी तुम चुप रहो तुम पवन से कहा मिली थी जी, गोवा में और उस मुलाकात के दिन तुमने ये फैसला कर लिया कि धोखे और फ्रेब से तुम इस घर की भाव बनोगी तुम जैसी गंदी नाली के कीड़ो से अच्छी तरह से वाकिफ हो साहब हम गरीब जरूर हैं, पर कीड़े मकोड़े नहीं और जहाँ तक इंसानियत का सवाल है हम गरीब आपकी इन दीवारों से कई ऊंचे हैं हम आपकी तरह घराए मेहमानों की बेइज्जती तो नहीं करते आपको अपने महल की इन ऊंची दीवारों पर बड़ा घमंड है मगर ठाकुर साहब आपके इसी घमंड ने आपके बेटे अमर को आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया मुझे कह लेने दो पवन आज मुझे इन्हें हकीकत का आईना दिखा लेने दो ठाकुर साहब आपकी दौलत आपका ऊंचा खानदान आपको मुबारक हो ना तो मुझे आपकी दौलत का लालच है और ना ही आपके ऊंचे खानदान का आप अपने पवन की शादी दौलत और खानदान से कर दीजिए दिलरुबा, मेरी बात तो सुनो बहुत सुन चुकी अब अपने पिताजी को सुनाओ ठहरो बबलू कहाँ है पहुँच तो जाएगा आपके पास वाह खूब बदला दिया आपने हम परेशान करने वालों को हमने जो कुछ भी किया ठीक किया सोच समझ कर किया हाँ शायद सोच समझकर ही आपने माँ की तस्वीर के सामने कहा था ऊंचे घराने के सभी गुण झलक रहे हैं इसके चेहरे से किसी बात की कमी नहीं है हमारी होने वाली बहू बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी कल्पना थी हाँ हमने कहा था क्योंकि तो वक... आप उसे राजकुमारी समझ बैठे थे और जब आपको पता चला कि वो राजकुमारी नहीं दिल है तो उसका हर गुण उसके लिए ऐप बन गया और उसकी गरीबी उसके लिए एक इल्जाम बन गई लगता है उस दो टके की छोकरी ने तुम पर जादू कर दिया है उसने मुझ पर जादू कर दिया है इंसानियत दर्दमंदी और सच्चाई का जादू उसने मुझे गरूर के आसमान से उतार कर इस धरती का वासी बनाया और मुझे सही मानो में जीना सिखाया और अपने बड़ों से जुबान लड़ाना भी सिखाया एक बात याद रखो हम तुम्हारी बेवकूफियों के लिए अपने उसूलों को कुर्बान नहीं कर सकते अगर तुमने अपनी इज्जत पूरी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बागात निकलने से पहले हमारी अर्थ उठेगी पिताजी ऐसा मत करिए मुझे अपने प्यार के साथ साथ आपकी जिंदगी भी अजीज है मैं अपने प्यार को आपके असूलों पर कुर्बान करता हूं मैं आपसे वादा करता हूं मैं दिलरूबा से शादी नहीं करूंगा लेकिन एक और बात भी है मैं किसी और लड़की से भी शादी नहीं करूंगा बबलू ये क्या कौन हो तुम लोग वही जिसके हक पर डाका डालकर तुमने पवन से ब्याह रचाने का सपना देखा था लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं तुम शौक से पवन कुमार से शादी कर सकती हो अरे शादी गई भाड़ में अब तो हमें सोने की चिड़िया का सौदा करने आए 
क्या मतलब मतलब ये कि हमें पांच लाख रुपए चाहिए और अगर तुम बबलू की सलामती चाहती हो तो तुम्हें वो रुपए लाकर हमें देने होंगे मुझे हाँ तुम्हें तो मैं ठाकुर करण सिंह के पास जाकर बबलू की परवरिश यानी कि उसको पाल पोस कर पड़ा करने की कीमत मांगनी होगी नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी छोड़ दो बबलू को अगर तुम बबलू को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारे कहने पर अमल करना पड़ेगा फैसला करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ तीन सेकंड की मोहलत देता हूं एक दो ठहरो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है दैट्स लाइक अ गुड गर्ल लेकिन एक बात याद रखना ठाकुर करण सिंह के सामने हमारा नाम नहीं आएगा और वैसे भी हमारी बहन मीनाक्षी वहां मौजूद होगी अगर तुमने किसी भी तरह की चलाकी की या पुलिस को खबर की तो बबलू के टुकड़े टुकड़े करके पार्सल बनाकर तुम्हारे पास भेज दूंगा समझे हमें डर लग रहा है पिताजी पवन जी हमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुए तो ऐसा नहीं होगा बेटी ये सच है कि इस वक्त वो परेशान है लेकिन हमें अपने पवन पर पूरा भरोसा है और फिर हमने तुमसे वादा भी तो किया है इस घर में तुम ही बहू बनकर आओगी तुम अकेली बबलू कहा है हम पूछ रहे हैं बबलू कहा है वो जहां भी है ठीक है तो फिर लाई क्यों नहीं उसे अपने साथ ठाकुर साहब मैंने बबलू के पालन पोषण पर बहुत रुपए खर्च किए उसकी कुछ तो कीमत चुकानी चाहिए आपको क्यों? आखिर आई गई ना तुम्हारी जुबान पर दिल की बात तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतर ही गया ना जिसे पहनकर तुमने हमारे पवन को फांसा था और इस घर की बहू बनने का सपना देखा था पिताजी ये नीच कमीने और जलील लोग दौलत के खातिर कुछ भी कर सकते हैं और आप जैसे ऊंचे खानदानी और साफ सुथरे लोग दौलत के लिए कुछ भी तो नहीं करते ना मीनाक्षी बेटी कीचड़ में पत्थर फेंकने से छीटे अपने ऊपर ही उठते मुंह मत लगो इस टोकोड़ी के लौंडी के बोलो क्या कीमत लगाई है हमारे बबलू की तुमने बबलू तो अनमोल है ठाकुर साहब उसकी कीमत तो कोई चुका ही नहीं सकता पर अपना सपना टूटने की कीमत पांच लाख तो जरूर लूंगी इन करोड़ों की जायदाद में से ये, ये क्या कह रही तुम क्यों पांच लाख कम है क्या दो चार लाख और बढ़ा दो बोलो देख लिया अपनी आंखों से जरीली नागन का असली चेहरा इसका बदलता रूप जिस पर तुम्हें नाच था मुझे 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 यकीन नहीं आ रहा पिताजी यकीन करना होगा पवन सुनी सुनाई बात गलत हो सकती है आंखों देखी बात हकीकत कहलाती है इस लालची धोखेबाज औरत के मुंह पर पांच लाख रुपए मारकर अपना दामन बचा लो ए, तुम कह रही हो दिलुबा तुम ताजुब मत करो पवन हर गरीब का एक ही सपना होता है दौलत और मैंने भी ये सपना देखा था जाओ जल्दी से लाकर पांच लाख रुपए मुझे दे दो ठीक मांगने वाले खड़े रहते हैं बैठते नहीं हाँ ठीक कहते हो भीख मांगने वाले खड़े ही रहते हैं दे दो इस टाइम को रुपया और साथ जाकर बबलू को ले आओ नहीं मेरे साथ कोई नहीं जाएगा वरना बबलू की जान खतरे में पड़ जाएगी मैं बबलू को यहाँ खुद ले आऊंगी ठहरो हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले और कोई चारा भी तो नहीं क्यों राजकुमारी
क्या थक गई नकली राजकुमारी जी मुझे ना तो राजकुमारी बनने का शौक है न दौलत की हवस मगर जो नीच और घटिया हरकत तुम कर रही हो वो औरत के नाम पर कलंक है ज्यादा शेखी ना बघार नहीं तो यही खोद कर गाड़ दूंगी ये काम तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती हूँ मगर बबलू की वजह से मजबूर हूँ ठहर जा अब ही मिल जाएगा तेरा बबलू <laughs> रुपए लाई हो हाँ ये देखो लेकिन बबलू कहा है अब भी दिखाता हूं नहीं 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 मैं ये रस्सी यहीं से फेंकता हूं तुम रुपए का बैग इस रस्सी में बांध दो मगर बबलू जैसे जैसे रुपए का बैग ऊपर आएगा वैसे वैसे बबलू नीचे जाएगा अरे नहीं राक्षस तुझे रुपया चाहिए तो ले ले मगर इस मासूम पर क्यों जुल्म कर रहा है ऐसे खेल में एहतियात बहुत जरूरी है इसलिए मैं यहां रहकर चारों तरफ नजर रखूंगा कि कहीं तुम्हारे इशारे पर कोई मददगार या पुलिस नजर आई तो मैं बबलू की रस्सी काट दूंगा और फिर बबलू तो ठाकुर करण सिंह के खजाने की चाबी है जब चाहेंगे इस चाबी से खजाना खोलकर रुपए निकाल लेंगे आराम सा मैं 
तो मैं जान से नहीं मारना चाहता था मगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है फांसी पर चढ़वा दूंगा जानता हूं वकील साहब तुम बबलू को संभालो और मैं इस छिप कली को संभाल लेता हूं आजा आजा रानू आजा देखिए गौर से देखिए यही है वो खूनी भेड़िए जो हमारे खानदान का चिराग बुझा देना चाहते थे अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से इनके गंदे चेहरे देख लिए वरना गरीब और बेकसूर ढंडुबा से हमेशा के लिए नफरत करते रहते हैं दीदी नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं उनके साथ नहीं रहूंगा दीदी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा दीदी आओ बेटे आओ हमारे पास आओ हम तुम्हारे दादा है हमारे पास नहीं आओगे आओ न ये रहा आपका बबलू और ये रहे आपके रुपये ठाकुर साहब भाग्य के आगे मनुष्य कितना बेबस है कभी कभी हालात से मजबूर होकर उसे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनसे उसे दिल ही नफरत है इस इस दुर्घटना के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती दिल रुबा बेटी क्या तुम ये समझती हो हमारा बबलू और पवन तुम्हारे बिना हमारे पास रह सकेंगे सोच क्या रही हो पिताजी के पैर छुओ अकेली नहीं तुम दोनों आओ बच्चों घर चले चला ए राजकुमारी जी आप भी चलो भूल गए मेरा नाम बी के श्रीवास्तवा एडवोकेट हाई कोर्ट टंके की चोट से ऐलान कर दिया आ, 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 आ,